ഈ സെൻസറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സെൻസർ ചെയ്തോ ഞാൻ എന്റെ മോളിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ വണ്ടർലയില് ടിക്കറ്റ് നോക്കിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരാത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ട് വീക്കെൻഡിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയി ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു പാൻഡ് വരും അപ്പൊ ക്യൂല് നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്യൂ ഇല്ലാതെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും അപ്പൊ കോളേജ് പിള്ളേർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ും 
നിന്റെ നിന്റെ ഫാൻസ് ഇത് പറയാനോ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യമായിട്ട് എന്തോ പറയണം മൈന അള്ളാണ് മുത്ത വെച്ചിട്ട് പോകും ചുമ്മാ എന്താ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഓക്കെ ആയിരുന്നു ആ പുള്ളി ഒരു ജെന്യൂൻ ആണ് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം അത്ര ഉള്ളു ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാള് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്റർവ്യൂന് മുമ്പ് ഗെയിം കളിക്കുന്നു പിന്നെ ഫാമിലിയിൽ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഒറ്റപ്പെടൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ സീനുകളിലൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്നറിയാൻ പാടില്ല ഫെയിം ഒക്കെ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആണോ കുഞ്ഞു ആളെ ആകെ മറുപ്പിയില്ലേ എന്റെ ഒരു തോന്നലാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂടെ സമയത്തൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ആശാന അറിയണേ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ എനിക്ക് അവൻ പറഞ്ഞോട ആള് എങ്ങനെയുണ്ട് നൈസ് അല്ലേ ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ശരിയാണ് എനിക്കും ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് തോന്നി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണു അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ഫേമ കാര്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ കഥ അങ്ങോട്ട് മാറി ഞാൻ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇപ്പൊ നീ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ ഷട്ടി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഈ ട്രെൻഡ് ആയതിനു ശേഷം ഒന്നും ചെയ്തേക്കണോ അതോ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോ ആ ഇന്റർവ്യൂ വെച്ച് കൊഴപ്പമില്ലാത്ത ആള് ജെനുവിൻ ആയിട്ട് കാര്യം ഹലോ ജീവന്റെ അണ്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജീവന്റെ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോ ഇത് കാണുന്ന പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ചെറിയ പിള്ളേ ചെറിയ പിള്ളേരാ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ അപ്പൊ ആ പിള്ളേരെങ്ങാണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു ഐ മീൻ ഇത് കാണിച്ചു എന്നല്ല ഇതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ രീതിയില് സാറന്മാരോടൊക്കെ തട്ടി കയറാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ സാറ് പരാതി കൊടുത്തു അവിടെ നിന്നാണ് ഇഷ്യൂ ആയത് ആ ഓക്കെ ഇന്നെന്തോ പിന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു കടയുടെ ഉദ്ഘാടനം കടയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടായപ്പോ ആശാന വിളിച്ചായിരുന്നു ആശാന വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആശാന അവിടെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ജനക്കൂട്ടാട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ സ്റ്റാർ തന്നെ കൂടുതൽ അതൊക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആശാന അവിടെ കയറിയൊരു ആ പുള്ളേര് ഡബിൾ മീനിങ് പാട്ടൊക്കെ പാടി പക്ഷെ അതെല്ലാം പിള്ളേരെ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷെ അന്ന് മാച്ച് നടന്നപ്പോ പുള്ളിയൊന്നും ഭയങ്കര ആന കാണുന്നു ഭയങ്കര ജനക്കൂട്ടാണ് അല്ലെന്തിന്റെ വീസിലാ 
ഷോ കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ച ഇതിനു മുമ്പും സെലിബ്രിറ്റികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെലിബ്രിറ്റികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാറൊന്നും വേണ്ട ഒരു ആവേശം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് ഇന്ന തന്നെ ക്വാളിറ്റികൾ വേണം എന്നിപ്പോ ഇല്ല നിനക്കൊരു ക്രൗഡ് ഈ തല്ലുമാല മൂവിയില് ആദ്യ ഉണ്ടാക്കിട്ട് വസീം ഇങ്ങനെ ഫാൻസ് ആയില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഇതാണ് ഇതും അല്ല അതിനകത്ത് വൾഗാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൾഗാരിറ്റി അല്ല അത് മണവാളം വസീം അതിനകത്ത് അടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഷെയ്മ് ആണോ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇതിലേക്ക് വിളിക്കണത് വിളിക്കണത് മണവാളം വസീം എന്താണ് ചെയ്തത് അല്ലല്ല ആ സിനിമയില് കാണിച്ചേക്കുന്നത് സാധാരണ സമൂഹത്തിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ടാണല്ലോ കാണിച്ചേക്കണേ ഒരു വൽഗാരിറ്റി ഇല്ല ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഷഡ് ഇട്ട് ഡാൻസ് ഷഡ് ഇട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഫാൻ പിന്നെന്തോണ്ടാവേശം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് തോന്നുന്ന ഡയലോഗ്സ് ഓടിക്കാറ്റുമ്പോ ഒരു മാസം മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടെ അതിന്റെ ഈ സെൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണത് സെൻസർ ചെയ്തോ നാ അതിന്റെ മോളിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ രണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇത്രയും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വൾഗറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാ എല്ലാരും നോർമലൈസ് ചെയ്യാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾ ഈ റോബിൻ ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ഈ ബുൾജെറ്റിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ ആ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വൾഗർ കണ്ടൻസ് കണ്ട് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പിള്ളേർ എടുക്കുന്നത് ആ നേരത്തേക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ണി ഗായി ഒരു ഡോക്ടർ സെറ്റപ്പ് ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത വർഷം ആകോട്ടെ ഒരു ഫണ്ണി ഗായി ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ പക്ഷെ ഫണ്ണിയിൽ നിന്ന് നേരെ വേറൊരു റൂട്ടിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അല്ലെ കുഞ്ഞു അതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയാൻ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു ഷസാമുക്കേടെ ഒരു വീഡിയോ പുള്ളി ചെയ്തു എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ സമുക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് അതിനൊരു വീഡിയോ വേറെ ഇട്ടേക്കണ അത് അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ളവര് തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആള് ബേസിക്കലി ഉണ്ടല്ലോ ഗെയിം കാര്യങ്ങൾ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നിടത്തിനാ അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഗെയിം നന്നായിട്ട് കളിക്കും ലൈവ് സ്ട്രീം ഒക്കെ ചെയ്യും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പിള്ളേരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പ ആ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ നമ്മൾ വഴി പലരും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവണ്ട് എന്നുള്ള അതിന് പാടില്ല അത്ര മെസ്സേജ് 
അറിയില്ല പറയേണ്ടോട്ടാ അണ്ണന് ഇത്രയും മെസ്സേജ് മെസ്സേജാ ഏത് മെസ്സേജ് ഇരിക്കുന്നു കിട്ടിയില്ലല്ലേ ഇൻസ്റ്റയിലേക്കും അല്ലെ കൊള്ളാ കണ്ടോ അതിന്റെ പരിപാടി ചുമച്ച് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാ കൊള്ളാടാ നൈസ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോ പൊളിക്കി എന്തായാലും പുതിയ ഭടൻ യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമേഴ്സിന്റെ അന്തകരല്ലേ കൊള്ളാടാ കൊള്ളാ പൊളിക്കി പൊളിക്കി ഈ വീഡിയോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി ആ ഫസ്റ്റ് ഷസാമു മേളിൽ കാണിച്ച കണില്ലേ ആ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി അവിടെ നിന്നാണ് ഷസാമ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തത് ഇത് മറ്റേ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വേഴ്സ് മറ്റേ എന്താ ഗെയിമേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടത്തി അതിൽ തൊപ്പി വന്നപ്പോൾ ആവശ്യം നോക്കി സ്വാമി വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞല്ലേ കേരളം വിരാന്ത അത് കൊറേ കമന്റ് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ അങ്ങനെ നല്ലത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാ മതിയാ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാ മതിയാ പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് കാണിക്കാൻ തോന്നാത്തതായിരിക്കണം എന്തുവാണി സാധാരണക്കാർക്ക് കാണിക്കാൻ തോന്നാത്തത് ഡെവറോളേ ഹിറ്റായില്ലേ ഡെവറോളേ ഹിറ്റായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കപ്പറ്റ നടയാ വെറുതെ അല്ല സ്വാമി സ്വാമി വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞ പക്ഷേ വേണ്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്ര കണ്ടു വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പുച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ആരാധനയും തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടിനോട് ദേഷ്യവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഉവ്വാ പക്ഷെ അങ്ങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത്ര ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പുറകെ പോണേ അതാണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാർക്ക് കാണിക്കാൻ മടിയുള്ള കാര്യം കാണിച്ചത് എന്നിട്ട് നമുക്കെന്താ തോന്നാത്തേ അത് ചോദിക്കണം അപ്പൊ കോപ്രായം കഴിച്ച് കുറെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് നമുക്ക് തോന്നാത്തേ നമ്മൾ ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണക്കാർക്ക് കാണിക്കാൻ തോന്നാത്തത് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു ഹീറോയിസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും നെഗറ്റീവിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത പിള്ളേരുണ്ട് ആ പിള്ളേരാണ് ഇതേ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൽ കെ ജി തൊട്ട് അങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ള കുരുപ്പോട് വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എത്ര എനിക്ക് ഒട്ടും തേക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ വേറൊരു സൈഡില്ലേ കുഞ്ഞു എന്താ പറയാ ബാക്കി പലരും കാണിക്കുന്നതിന് പുള്ളി എടുത്ത് അങ്ങ് കാണിക്കണമെന്നല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടെ ബാക്കി ആൾക്കാര് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ദോഷം തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആവേശമായി എടുക്കുന്നത് ദോഷം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ആശൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ എടുത്ത് പുറത്ത് കാണിക്കല്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ഡാൻസിന്റെ സംഭവം അതെനിക്ക് തോന്നിയ ഇതാണ് ഇപ്പൊ പലരും ശരീര പ്രദർശനം നടത്തി ഫോളോസ് കൂട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ പുള്ളി തുറന്നടിച്ച് കാണിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് നിനക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതെന്തോ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ 
അതിനകത്ത് അവൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ഐ മീൻ തുറന്നു കാണിക്കാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ പുള്ളി തുറന്നു കാണിക്കാൻ വൾഗറായിട്ടാ തോന്നിയേ പുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ പിള്ളേര് എന്റെ ഫാൻസ് പിള്ളേരാന്നുള്ള പറഞ്ഞ പിള്ളേരും അതിനകത്ത് അതേപോലെ കുഞ്ഞിപ്പം പിള്ളേരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരൊക്കെ കാണണില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണിക്കണത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ ഷട്ടിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വൾഗർനെസ് കൂടിപ്പോയി പോരാത്തതിന് ഇപ്പൊ എന്താ ജോളോജിപ്സ് പറഞ്ഞ വീഡിയോ അതൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ വൾഗർനെസ് കൂടിപ്പോയി അപ്പൊ പക്ഷെ ആശാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രോള് അത് ഓക്കെ ജോളോജിപ്പിന് എരിവില്ലാന്നാണ് ആശാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ അടിപൊളി ജോളജിപ്പിന് എരിവില്ലാന്നല്ല ആശാൻ അതല്ല കണ്ടന്റല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആശൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ച സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇവരൊക്കെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഫോളോ ചെയ്യണേ ഏഹ് ചിലര് ശരീര പ്രദർശനം ചുമ്മാ അതും ഇതും കാണിച്ചാണല്ലോ രക്ഷപ്പെടണേ എന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ആശ നോക്കിയത് പക്ഷെ ഇത്തിരി കൂടി കൂടിപ്പോയി അത് ഭയങ്കര അത് ശരിയാണോ അത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡാൻസ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഡാൻസിനെ മോശമാക്കാൻ മാതിരി അതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള അല്ല ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാൻസിനെ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണ്ട ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടാവാം മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബാക്കി അത്രയോ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എത്രയോ പേര് ട്രോൾ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവനിപ്പോ ഇത്രയും കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണ് ഇവന്റെ ഫാൻസ് എങ്കിൽ എന്റെ ആർമി എങ്കിൽ ഈ മാതിരി കാണിക്കാൻ കാണിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ ചെയ്ത മണ്ടത്തരോ വിവരമില്ലായ്മയോ അടുത്ത വീഡിയോ വളരെ മോശം അല്ലെ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പിള്ളേര് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ അല്ലേ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ചുമ്മാ വൽഗാറ്റി കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണോ ഈ മാതിരി നീ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പുള്ളിയുടെ വേറൊരു റീലാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഓടി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ കേൾക്കാൻ പോണേ ശ്രീരാഗിന്റെ അടി നായനാമാൻ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വിടൂലെങ്കിൽ ഒരാളാക്കിന്റെ വഴിയാണ് ശ്രീരാഗിന്റെ നായൻ ബ്രോ 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 ബ്രോടാ ഇതിനൊന്നും ഞാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അത് മറ്റതിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൂടിപ്പോയി വൾഗാരിറ്റി വളരെയധികം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് ഇതിനൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇത് പറയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഒരു പുതിയ പടം എന്ന് പറയണോ ഗാന്ധിജി ചട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ ഗാന്ധിജി ചട്ടിയിടണ്ട അതെനിക്കറിയണം ഗാന്ധിജി അല്ലെ ചട്ടി ഇട്ടിട്ട് അത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ചട്ടി വന്ന് നിർബന്ധം എന്നല്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗാന്ധിജി എന്റെ ചട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഗാന്ധിജി ചട്ടി ഇട്ടില്ല അത് എനിക്ക് അതേ അറിയുന്നു ഗാന്ധിജി ചട്ടി ഇടണ്ട ഇല്ല ആന്ധ്ര ഇടുന്ന ഗാന്ധി ചട്ടി ഇടല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇടൂല എന്റെ പോരാട്ടം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള എന്റെ പോരാട്ടം അവന്റെ കാര്യം പക്ഷെ അത് നാട്ടുകാര് കാണിക്കണോന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോ എടുത്ത് കാണാൻ എന്ന് ചോദിക്കും അവൻ പബ്ലിക് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽ അല്ലേ ഇടണ അത് ആൾക്കാർ കാണൂലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ആ അവൻ അവൻ അത് അവന്റെ ഫ്രീഡം ആണ് അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല അഡൾട്ട് കള്ളത്തിൽ അത് അതിനനുസരിച്ച്
ഇറങ്ങിയാൽ <laughs> യൂട്യൂബ് നൂറ് രൂപ വാച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇല്ല കോപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് പൈസ കിട്ടൂല ആറ് കിട്ടുന്ന യൂട്യൂബ് കിട്ടുന്ന യൂട്യൂബ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് പൈസ കിട്ടും അതും പകുതി യൂട്യൂബ് കൊണ്ട് പോകും ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് യൂട്യൂബ് കൊണ്ട് പോകും ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും മുഖത്തടിച്ച പോലെ പറയുന്ന രീതികളില്ലേ ഒന്നും കൂസിലാക്കാതെ അങ്ങനെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് പിള്ളേര് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് പിള്ളേര് ഹീറോയ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു ആരാധന കൂടുതൽ കൂടി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോ നമ്മളെ ഹീറോ ചെയ്യുന്നത് എന്തും നമ്മൾ ഞായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ അതിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കൂടി വേറെ രീതിയിലേക്ക് ഓടിക്കാൻ ണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പിള്ളേരെ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ത് പ്രായം വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചോട്ടെ കാരണം ഇപ്പൊ നാലാം വയസ്സ് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ കയ്യിൽ വരെ പോകുന്നുണ്ട് എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ വരെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം അതായത് കൊച്ചു പിള്ളേര് അത് സ്കൂളിൽ പോകാണ്ട് കൊച്ചു ഇങ്ങനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ടോക്സിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു ടോക്സിസിറ്റി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ തൊപ്പി മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാരും പ്രശ്നമാണ് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊരു എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ചും കൂടി ഫാൻ ബേസ് കൂടുതൽ അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളി അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണോ എന്നും ഒരു സംശയമുണ്ട് നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമല്ലോ മീൻസ് ഇപ്പൊ അർജുൻ ചെയ്തു പോലെ ഒറ്റ ഒരു ഡയലോഗില് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ആയി അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് അവനും വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറക്കാം എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആയിപ്പോ ഇട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തതിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയോടെ ഒന്ന് വൾഗാരിറ്റി ആക്കാന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിള്ളേര് മൊത്തം അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു നെഗറ്റീവിലാണല്ലോ ആദ്യം കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഒരുത്തൻ കൗണ്ടർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കൗണ്ടറിലെ വീഴുള്ളൂ മറ്റേ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മള് നോക്കൂല ആ കൗണ്ടറിൽ കയറി പിടിക്കും അതിനെ പിള്ളേരും ചെയ്യുള്ളൂ കൗണ്ടറിൽ പിള്ളേര് കയറി പിടിച്ചു പക്ഷെ ആ കൗണ്ടർ മൊത്തം നല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ എടാ നാട്ടുകാരല്ലേ നോക്കുന്നേ സുബാന ജല്ല ലാ ഹൗലവൻ അടി ഇതെന്താണിത് ഇതെന്ത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പോക്ക അങ്ങോട്ടാന്നേ അടി ഇവക്കൊന്ന് അരകത്തി പോണ്ട ഇവക്കൊന്ന് മഹേശ്വരി പോണ്ട ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും ഇല്ല അനുവദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇനി ഇവിടെല്ലാം നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില് മഹേശ്വരയിൽ ഒരു ചാന ഇതില് ഒരു ചാന ഇതില് സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോ കത്തി ജോലിക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്നോ അള്ളാടെ മൊത്തം ഇവിടെ നരകത്തില് ഇവിടെ നരകത്തിലാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നരകം ഇത് ആ പെൺകുട്ടികള് ഫാഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ലേ നടക്കുന്ന സ്റ്റൈലായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് അശാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതില് അശൻ ഇപ്പൊ അതിലും രണ്ട് രണ്ട് ചേരിയുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിലും രണ്ട് ചേരിയുണ്ട് ഒന്ന് അതിനെ സർക്കാസമായിട്ട് കളിയാക്കി പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റിനെ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതാന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ ഈ മറ്റേ അയ്യോ 
ഒരു ഇതേപോലെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ നടക്കുമ്പോ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ നടക്കുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാര് പറയും അങ്ങനെ നടക്കരുത് അങ്ങനെ നടക്കരുത് പറയില്ലേ ആ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കളിയാക്കിയിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ഒരു വ്യൂ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് നീ പറഞ്ഞു വ്യൂ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവനായിട്ട് മനസ്സിലായോ ആ അതിനകത്ത് ഏതാന്ന് ആ രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ ആണ് നിനക്ക് തോന്നിയത് അത് ഓരോരുത്തരെ വ്യൂ അവരവരുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ വീഡിയോ അത് അത് അവ അത് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലത്ത് എന്റെ ഉപ്പാനോട് സംസാരിക്കില്ല ഇത് തൊപ്പിയല്ലേ ഓക്കെ തൊപ്പിയുടെ വീഡിയോ ആരോ ബി ജി എം കേറ്റി എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ സ്കൂള് വിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കടയിൽ കയറിട്ട് മൊത്തം പൈസ എടുത്ത് ഒറ്റ ഓട്ടോ ഓടി മൊത്തം അടിയിലാക്കിയിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോ ഓടി മറ്റേ പൈസ ഇങ്ങനെ വേറിക്കൊണ്ട് ഓടിയ റോട്ടിൽ കൂടെ അതിന് ട്രെയിൽസ് വെച്ച് നാട്ടുകാർ വന്ന് പിടിച്ച് ബാക്കിന്ന് വന്ന് പിടിച്ച് നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ നാട്ടും റോട്ട് മൊത്തം നടത്തിച്ച് ഒരുത്തിന് അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ കടയിൽ കയറി കാശടിച്ചോണ്ട് പോയി മോട്ടിവേഷൻ പേജ് ഇട്ട് ഇറക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്ക് എന്നിട്ട് ബി ജെ മിട് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോയില് അർജു കളിയാക്കിയതാണോ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണോ അർജു കളിയാക്കിയതായിട്ട് അർജു കളിയാക്കിയതാ ബി ജെ കേറ്റി തന്നെയാണ് അവന്റെ കഥ തന്നെയല്ല പറഞ്ഞത് അവരെ കഥ റീൽ ആണോ അല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല റീൽ ആണോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പുള്ളി ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചത് ഭയങ്കര അധികം റിയാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറേ പേര് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡിനെ കുറച്ച് സൈക്കോസ് പരിപാടികളും കൂടി ഇതിനകത്ത് വന്നു പോലെ തോന്നിയില്ലേ ഇതൊക്കെ പിള്ളേർ ഒരു ഹീറോയിസ് ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു പ്രശ്നം അല്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇവനാണല്ലോ സ്റ്റേജിൽ കേട്ടിരുത്തി എത്ര ആൾക്കാർ വന്ന് പാടുന്ന ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണെ ഇവൻ കാണിക്കുന്ന കോമാളിത്തരത്തിനാണോ ഇവര് ഇത് ചെയ്ത് ഇത് കോമാളിത്തരല്ല ഇത് ചെറ്റത്തരം ഫുഡിനെ ബഹുമാനിച്ചില്ല അല്ല അവന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇല്ലാത്ത കേട്ടോ എന്തിനാ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നാളും തൊപ്പി എന്തറിയോ ഓ എന്റെ മുന്നല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫേം ആവും എന്ത് എന്ത് കാണിച്ചാലും ആരാധകരാണ് എത്രയോ പേര് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിവുള്ളവര് എത്രയോ പേര് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാണ്ട് കിടക്കുന്നത് അത് നീ പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നമ്മുടെ കാര്യം ഇല്ലാതെ കഴിവുള്ളവരുടെ കാര്യം പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കാൻ അതാണ് അടുത്ത കമന്റ്